Assalamualaikum. आज के एक विशेष लाइव नहीं है आपने देखा हमने हजीर बोला। आज के लाइव में आमिया थी मोहम्मद अब्दुल हमना। छात्र ऐसे सांझ जापानी स्टेडियम से डर बात तुम छात्रों नासिरुद्दी जिन्हें 2022 में मेहमान से जापानी पारी जो माय जापानी लैंग्वेज प्रोग्राम बिसाई जापानी जवार एक पोस्ट छ जापान में पांच बुशो जॉब भी सब पावर पावर शो फुल होते नहीं हम राल आज के आलोचना कर बो आशा कुछ ही आपने शुरू तक शेष पोज़ जो तो आमदर ए लाइफ की देख बे जरा उच्च शिक्षा काज एवं स्थाई पोष्य वर्षन जो नो जापान जवार को तो चिंता कर चल तादेश जो आज के ए लाइफ की तो हम राशा वधि शो आप � नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन एकदम कोमास्ते से एकदम कोमास्ते से साउंड अच्छा शुद्ध अमी यार पढ़ी यूज़ करे बोलते हैं इसी तो अशुद्ध है नॉर्मली तो एक तो एक तो सुन बैठे साउंड अच्छी कैसी की ना साउंड की कोमास्ते से एक तो एक तो साउंड अपने एक तो कोम अच्छा तो हाले अमी हेडफोन सेंस करता होगा। अच्छा, अमी मन्ना मोहम्मद नासिरुद्दीन, नवाखली जॉन मस्तान, और एकोन जापानेर को भी शहरे आती। अच्छा। और एकोन उस दिन आपने जापाने कौन शहरे था के एवं आपने जापाने कौन शहरे आपने पांड माने जॉब था बस। इतु साउंड आते को तो बारे में। जी, अमी बर्तो माने आती हूँ जा जापानेर को भी शहरे थे कारण होते हैं कि अमी शुशुकु को रिच माने जॉब बिचा पे ची बट अमी अखानो कंपनी थे ज्वाइन को रिने आमर कंपनी से इंस्टो कियो। हम्म जापानेर इंस्टो कियो मेन सिटी थे तो एक बार ना हमारे जो तो एकांत के अखानो ग्रेजुएशन क उच्च शिक्षा जो नो अन्ना नो देश थकते आपने क्या नो आश्चर्य जापान के आपने पसंद हो कर लें बाजोस कर लें अशले आह हमारी एडुकेशन बैकग्राउंड उन्नत शरक का नामी आह बांग्लादेशी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट करे ची इलिट कारीगरी बैची इवन आह बीची करे ची शेटे आह त्रिपुली थे के तो टेक्निकल � मध्य टेक्निकल इंजीनियरिंग शिक्षण दिखते हैं कि अनेक एक या से शिकारन थे कि आश्चर्य हमारा जापान पसंद करा अच्छा जापान में भाषा शिक्षा एवं बीस आपूर्ति से जो नो क्या ना फिर सांझ जापान स्टेडियम सेंटर के अपने पसंद कर लें मुद्दों तो अश्ले जिकोनो मानोश जिकोनो किसी करार क्षेत्रे अनेक चिंता करे सपोस अनेक के साथे गौबर्शना करे। शिक्षित्रे आमी विभिन्न पुतिष्ठन जाए, बंग आमी जेतो ढाका ही चिलाम, तो अनेक पुतिष्ठन ही गिये थी। शवा साथे ख़ोता बढ़ते बोलती, बोलार पर आमी आश्चर्य शवा थे के बेस्ट आंसर था पचीस सांदाफन स्टेडियम सिंधा दे। तो बेस्ट आंसर बोलते होते कि जो उनादर फ़ मैंने जापाने जा रहा शहर शुरू तो उन्हरे एमोन बाबे का प्रोसेस गुलो करे शेटे होच्छे जे बांग्लादेश थे के प्रोसेस टा करे जखम जापाने फाटा है आबाद जान दूसरे तरह मैंने मिल करे जे कोनो भूला थे क्या ना कोनो किसी एवं के तातेर आबेदन पोक्रिया के टा एकदम निखुद बाबे करे इकारने आश्चर्य जे अपना जो दियो फाइव परसेंट इता इता आश्चर्य मनी भाग्य इवेन अनेक सर्टिफिकेट अनेक प्रॉब्लम अगर न होते बर किंतु उन आदर ये प्रोसेस तार कारण है आश्चर्य आमी मुक्त होई एवं आमी आमर इकारण आमी आश्चर्य सांदानी तापनी स्ट्रेनिंग सेंटर पसंद दूँगी जिस कोशिश ये आमदर इसने एक तरफ सबसे बड़ा जो भी शोध 
জাপানি সহ স্টাফ আছে যে টিমটা আমরা হচ্ছে জাপানের বিভিন্ন বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে আমরা আমাদের প্রতিনিধিরা কথা বলে এবং আমরা যে ডকুমেন্ট গুলো আমরা পাঠাই অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে ট্রান্সলেট ওইগুলো ওনারা চেক করে দেন হচ্ছে এই স্কুলগুলোতে প্রোভাইড করে তার কারণে আসলে আমাদের মোটামুটি রেজাল্টটা তুলনামূলক ভালো হয় তার মানে এইটা যে আপনারা 100% এরকম না আমরা 100% হয় না মোটামুটি 95% আমাদের আলহামদুলিল্লাহ সফলতা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি যে একটা স্টুডেন্ট যাতে খুবই ভুল নির্ভুল ভাবে আমরা ডকুমেন্ট গুলো পাঠাইতে পারি যাতে আমাদের অফলেটারটা মিস না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সব সময় চেষ্টা করি ওই জিনিসগুলো আমি আশা শিখানোর ক্ষেত্রে আসলে আপনার কাছে কেমন মনে হয়েছে বা আপনি যখন বাংলাদেশে ছিলেন 2022 সালে প্রথম বা হচ্ছে এই 21 সালে প্রথমের দিকে তো আপনার কাছে আসলে এই সান জাপান স্টেডিং সেন্টার ভাষা শিখানোর ক্ষেত্রে আসলে কেমন মনে হয়েছে আসলে আমরা যখন ছোটবেলায়ুন্দর যে মনে করেন আপনি না বুঝে পারবেন না না শিখে পারবেন না এবং এত নান্দনিক কৌশল অবলম্বন করে যে স্টুডেন্ট শিখতে বাধ্য তাদের মনে থাকাটা একদম ইজি এই কারণে আসলে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম মানে পোলাবানকে ল্যাঙ্গুয়েজের যে এডুকেশন সিস্টেমটা আসলে অনেক সুন্দর অনেক ভালো যেটা আমি বলবো কারণ আমি তো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ফ্রি ক্লাস করাই সে ফ্রি ক্লাস করছি আমি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কিন্তু এখানে যখন আসি এমনি ক্লাস আপনি জাপান যাওয়ার পরে দুই হাজার বাইশ সালে মে মাসে যখন আপনি জাপান যান মানে বাইশ তারিখের দিকে তারপরে আসলে কি সেই বেনিফিট নিতে পারছেন যে সান জাপান স্টেনিং সেন্টার যেরকম বাসা শিখানো যে পদ্ধতিটা ছিল বা স্পিকিং এর যে পদ্ধতিটা ছিল সেক্ষেত্রে আপনি কত বেনিফিট হয়েছেন বা জাপানিজদের সাথে কথা বলা বা হচ্ছে পার্ট টাইম জব এর ক্ষেত্রে আসলে কত কেমন বেনিফিট পেয়েছেন এই বেনিফিট কথা বলতে কি হচ্ছে কি আমরা যখন বাংলাদেশি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে আসি আসলে জাপানে আসার পরে যে বাংলাদেশের সাথে কনভার্সেশন করার পরে জাপান আসে যে কনভার্সেশন আসলে এই জিনিসটা একটু টাফ যতই আমরা শিখে আসি না যতই হাই লেভেলের জানি না কেন কারণ আমি দেখেছি অনেক এম সিজি কমপ্লিট করে আসছে জাপানে তারাও কিন্তু জাপানিদের কথা বুঝে না তো সেদিক থেকে জাপানের টেনশন যখন লিসেনিং করাই তো ওই লিসেনিংটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি লিসেনিংটা শুনে আসলে তাদের কথা বুঝতেছেন কি না সান জাপানের টেনশন যখন লিসেনিং করাতে সেই লিসেনিং এর সাথে जपने जा जपानीजान उद्देश्य তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলতেছি যে জাপানিজ ভাষা আসলে যারা জাপান যাওয়ার কথা চিন্তা করছেন তাদের জন্য আসলে জাপানিজ ভাষাটা একদম বাধ্যতামূলক কারণ হচ্ছে আপনি যেই ক্যাটাগরি বিষয় দিয়ে যান না কেন 
জাপানিজ ভাষাটা আসলে জানাটা খুবই জরুরি যেটা আসলে এই জাপানিজ ভাষা না শিখে যারা জাপান যায় তারা আসলে এই জিনিসটা বুঝে আর যারা বাংলাদেশ থাকতে আসলে জাপানিজ ভাষার মর্মটা বুঝে না যে বাংলাদেশে অবসর সময় কাটাচ্ছেন কিন্তু ক্লাসে আসছে না যাচ্ছেন আসলে ক্লাসে পড়াটা পড়ার পরে যাতে আর একটু ডেভেলপ করা যায় বা এন ফুড পর্যন্ত কিভাবে শিখা যায় ওই জিনিসটা যারা করতেছে আজকে এবং হচ্ছে প্র্যাকটিসটা বেশি বেশি করতেছে তারাই আসলে সফল জাপানে যাওয়ার পরে এবং জাপানিজ ভাষাটা অনেক বেশি দক্ষ হচ্ছে এবং জাপানে যাওয়ার পরে সেই ফলশ্রুতিতে তারা আর একটু বেনিফিটেড হচ্ছে তাই তো এরকম মতই তো সেটাই কারণ হচ্ছে কি আপনি এই দেশে যেহেতু ওরা ইংলিশ ওরা ওরা কিন্তু ওদের ভাষা ছাড়া কোন কোনো কিছু অ্যালাউ করেন আপনি ইংলিশ যত লেভেলে ভালো জানেন না কেন ইংলিশ ওদের সাথে মানে কোনো মানে ওরা ইংলিশের সাথে কোনো রিলেশনে রাখবে না ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যত পারবেন ওনারা আপনাকে তত আপনার প্রতি আগ্রহ থাকবে আর একটা জিনিস হচ্ছে কি মনে করেন আমি যে আমার আমি ইঞ্জিনিয়ার আমি এই দেশের সিস্টেম অনুসারে কয়টা কাজ বুঝবো কয়টা কাজ জানবো কিছুই জানবো না কিন্তু আমি যদি ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ জানি ওরা আমাকে শিখাই নিবে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি আমি বুঝি শিখাই নিবে শিখে নেওয়ার পরে বাংলাদেশে জাপানে বিসা প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে আপনার কাছে সান জাপান স্টেনিং সেন্টার কে আপনার কাছে কেমন মনে হয়েছে বা আপনি তো আজকে জাপান গেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার কাছে কেমন মনে হয়েছে যে এখন তো আপনি জাপান আসেন বা আমাদের সান জাপান স্টেনিং সেন্টার আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অনেক স্টুডেন্ট গেছে কিন্তু বিষয়টা হলো অনেকে সফল হচ্ছে বা অনেকে জ্বরে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার মত অনুসারে বা আপনি তো আপনার আপনার নিজের বাসার মধ্যেই আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে তাদের কাছ থেকে তো আপনারা জানতে পারছেন যে হচ্ছে সান জাপান স্টেনিং সেন্টারের এই 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 দিকটা আর একটু ভালো হলে ভালো হবে তো সেই ক্ষেত্রে সান জাপান স্টেনিং সেন্টারের যে বিষয়টা বিসা প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে আপনার কাছে কেমন মনে হয়েছে বা আপনি কি মনে করেন যে সান জাপান স্টেনিং সেন্টার বিসা প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে কেমন কারণ জাপানি হচ্ছে কি এই দেশে মনে করেন আপনি যদি একটা লেটার ভুল করেন তাহলে আপনি বাতিল এখন যেখানে মানুষ মাত্রই ভুল সেখানে এত নিখুঁত করে দেখাটা আসলে মানে খুব খুবই অন্যরকম বিষয় তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার জাপানি টেনশন এমন নিখুঁত ভাবে করে বিদায় এই জিনিসটা তারা সাকসেস হয় আমি বলবো এটাই কারণ এটা সম্পূর্ণ ওদের কৃতিত্ব তার জাপানি ট্রেনের সেন্টার কৃতিত্ব যে ওনারা যদি এই নিখুঁত আহ পরিচর্যনা এবং নিখুঁত ভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা না করে তাহলে আসলে অনেক মানে কি বলবো শো টাফ হয়ে যায় মানুষ মাত্রই ভুল আমাদেরও ভুল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরও কিছু ইয়া থাকে কিন্তু আমরা আমাদের সর্ব সর্বগুলি চেষ্টা করি আমাদের বাংলাদেশ টিম এবং জাপান টিম যাতে আমরা সর্বগুলি একটা ভালো সিউ রেশিও আনতে পারি যেটা হলো জাপান বা পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্র হোক সবারই রিলিক থাকতে হবে এটা হলো সবগুলি মানতে হবে সবাইকে তো আমরাও সবসময় মানি যে রিলিক না থাকলে হবে না কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ যে জিনিসটা চেষ্টা থাকে আমরা সবসময় চেষ্টা করি একটা স্টুডেন্টকে যাতে ভালো একটা ফিউচার দিতে পারে যেটা তো এটা তো আমাদের কোনো হাতে নাই কিন্তু আমরা চেষ্টা করি তো সর্বোপরি আমরা যে ভুল করি না তাও না আমরা ভুলে উঠবে না কিন্তু আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি যাতে আমরা নিখুঁত ভাবে কাজগুলো করতে পারি আচ্ছা আপনি তো জাপান যাওয়ার পরে এবং বাংলাদেশ থেকে আপনি যখন ভিসা পাইলেন ভিসা পাওয়ার পরে 
এয়ারপোর্ট ঠিক বাংলাদেশে এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে জাপানে এয়ারপোর্ট পৌঁছানো পর্যন্ত আপনি আসলে সেই ক্ষেত্রে সান জাপান স্ক্যানিং সেন্টার বাংলাদেশ টিম প্লাস হলো জাপানের যে টিম আছে আপনাকে আসলে কতটুকু সহযোগিতা করেছে কারণ এখানে সকল কিছু আমাদের জন্য আমাদের জন্য না সবার জন্য সেটা অপরিচিতি তো সেক্ষেত্রে সান জাপানি ট্রেন সেন্টার টিম অনেক সময় বিভিন্ন স্কুল থেকে আহ স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে রিসিভ করছে বিভিন্ন স্টেপ আছে তো সেই দিক থেকে আসলে আমাদের কেমন ভাবে দিয়েছে ইভেন আমরা যখন প্রথম যেদিন আসি ওই দিন আমাদেরকে একটা টিম দেওয়া হয়েছে যে যাতে আমরা কোন সমস্যা পড়ে একটা কমিউনিকেশন করতে পারি পারি আমরা ছয়জন ছিলাম একটা গ্রুপে আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে টিম যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সিম না পাবেন সবাই মিলে এটা দিয়ে কমিউনিকেশন করবেন এই মুহূর্তে কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা নতুন স্টুডেন্ট যে কোনো ভুল করতেই পারি একটা ভুল ভুল হইলেই আর এ দেশে রুল খুব মানে কি বলবো এদের রুল মান দেশের মানুষ কিংবা প্রতিষ্ঠানের হেল্প কতটুকু উপকারী সেক্ষেত্রে সান জাপানি ট্রেনিং সেন্টার এই হেল্পটা আসলে অনবাদ্য এটা আসলে ভোলার মতো নয় আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট এই হেল্পটা সবার জন্য পরবর্তীতে যে আমাদের হচ্ছে জাপান মূলত হচ্ছে করোনা কারণে মূলত এক বছর মানে দুই হাজার একুশ সাল পুরাটাই বন্ধ ছিল সেই ক্ষেত্রে জাপান দুই হাজার একুশ সালে আপনাদের যে সময় জাপানে যান তো দুই হাজার বাইশ সালের দিকে মোটামুটি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দুই বছরের স্টুডেন্ট একই সাথে যায় সেই ক্ষেত্রে কি সান জাপানি স্টেডিং সেন্টার জাপানি টিম আপনার কতটুকু পার্ট টাইম জব পাওয়ার ক্ষেত্রে কতটুকু সহযোগিতা করেছে আসলে যখন আমরা সবাই আসি করোনার একদম ফুল লকডাউন শেষে এত পরিমাণে স্টুডেন্ট আসছে যে তখন এমন অবস্থা হয়েছে যে জবের চেয়ে স্টুডেন্ট বেশি কিন্তু তারপর চেষ্টা করছে যাকে যেভাবে পারছে সেভাবে প্রাথমিক অবস্থা যে সাপোর্ট এটা দেওয়ার চেষ্টা করছে হয়তোবা জবের ক্ষেত্রে কারো দশ দিন কারো বিশ দিন হয়তোবা ম্যাক্সিমাম কারো এক মাস সময় লাগছে কিন্তু এক্ষেত্রে সান জাপানি ট্রেন সেন্টার যে জাপানি টিম ওনারা খুব খুব হেল্প করছে আমাদেরকে কারণ এই ক্ষেত্রে আসলে কি বলবো আর জবের বিষয় হচ্ছে কি আপনার যে কেউ আপনাকে হেল্প করুক সকাল পরিস্থিতি করে দেখ বা ইন্ট্রোডিউস করে দেখ কিন্তু আপনার নিজের তো কিছু থাকা লাগবে আর যখন এক জায়গায় ডিমান্ড থাকে মানুষ বেশি থাকে তখন কিন্তু তারা পার্ট টাইম জব পাইতে হইলেও সেক্ষেত্রে অনেক কিছু যাচা বাছা করতো তো সেক্ষেত্রে আসলে ওই সময় যে কোনো স্টুডেন্টের জন্য একটু জব পাওয়াটা কঠিন ছিল যথেষ্ট চেষ্টা করছে কারোটা আগে কারোটা পরে হয়েছে কিন্তু পেয়েছে আমাদের কি স্কুল থেকে দিয়েছে অনেকদেরকে অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই করে দিয়েছে সান জাপানি ট্রেনিং সেন্টার তাদের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা আপনি তো আলহামদুলিল্লাহ পাঁচ বছরের পান মানে জব বিষয় পেয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার অনুভূতিটা কেমন আসছে তো অনুভূতিটা যদি প্রকাশ করতেন এবং পাশাপাশি আমাদের মানে কবের কবে বলতে কি আমি যতটুকু জানি পুরো জাপানের মধ্যে অন্যতম একটা সুনামধন্য স্কুল তো যেকোনো একটা প্রতিষ্ঠানের স্কুল আপনাকে হেল্প ওইখানকার টিচার 
ডাক্তার আপনাকে হেল্প করা মানে যে আপনার ওই প্রতিষ্ঠানের লোকরাই হেল্প করা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে কি যে ঝব বিষয়ের ক্ষেত্রে যদিও আমি সানজ আপনি টেনসার থেকে যতটুকু পাইছি যদিও আমাকে অন্য কেউ শোকাই করছে পরিচিত আর কি শোকাই বলে জাপানি যে ইন্ট্রোডিউস করছে এবং আমি ওইখানে মেনসেসর দিয়ে কিন্তু টাকা পয়সা দিক থেকে শুরু করে যে পেপারস হ্যাঁ সান আমাদের এখানে যে টিচাররা ছিলেন ইভেন সানজ আপনি টেনসার টিম একটা মহান একটা উপকার সেটা হচ্ছে কি সাপোজ বাইরের দেশে মানুষের কি টাকা পয়সা বিভিন্ন সমস্যা এটা স্বাভাবিক আমি জব ভিসা পাওয়ার পর আমার লয়ারকে টাকা পাঠাবো ঠিক আছে এখন স্টুডেন্টদেরকে নর্মালি ব্যাংক ট্রান্সফার এই জিনিসটা কিন্তু আসলে মানে নিষেধ এক ধরনের আর কি যে অনেক কৈফিল দিতে হয় পরবর্তী ভিসা রিনিউর ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমি সান জাপানি ট্রেনের সেন্টার চেয়ারম্যান স্যারের বললাম যে আমার তো এই টাকাটা ট্রান্সফার করতে হবে কারণ আমি তো আমার ইভেন এমন একটা সমস্যা হয়েছে যে আমার ব্যাংকটা ব্লক হয়ে গেছে আমি প্রতিদিন বিশ হাজারের বেশি টাকা উত্তোলন করতে পারবো না কিন্তু আমার টাকা পাঠাইতে হবে প্রায় এক লাখ বিশ হাজার তো বলার পরে দি ওই সময় জাপানের যে টিম যে উনি একজন বাংলাদেশে চলে গেছে আরেকজন ছিল পরে ওনাকে বলার পরে উনি আমাকে পরের দিনে বলছি সাথে সাথে আমাকে সাথে নিয়ে টাকা ট্রান্সফার করে দিচ্ছি ইভেন ওই টাকা পাঠানোর পরে কিন্তু লয়ার আমাকে আমার বিশা পাঠাই আমার <laughs> আগে পরে আমাকে অনেক হেল্প করছে ইভেন আমি যে স্কুলে ছিলাম আমাদের পরবর্তী বছরে টিউশন ফির ক্ষেত্রেও যে জাপানে একটা সিস্টেম আছে যে টিউশন ফি যদি আপনি একসাথে টাকা দেন তাহলে আপনি কিছু ডিসকাউন্ট পান হ্যাঁ ডিসকাউন্ট পান তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি যেহেতু সবাই আসলে একসাথে ছয় লাখ মানে প্রায় ছয় লাখ টাকা কাপ দিতে হয় আর কি এই টাকাটা তো আসলে স্টুডেন্ট হিসাবে এত টাকা একসাথে দেওয়াটা একটু টাপ আমার কাছে প্রায় তিন লাখের মতো ছিল পরে আমি আমার স্কুলের সাথে যেভাবে পার মাসে যে একটা কন্ট্রাক্ট থাকে না যে সেটেল মানে ইয়ে আর কি জানি প্রতি মাসে যে টাকাটা দিত ওই টাকাটা আমাকে দিয়ে দিলে বা এই দিক থেকে আমার লাভ হলো দুই মান আমি বললাম যে চেয়ারম্যান যে ভাই আমি তো এত টাকা ম্যানেজ করছি আমার আর এক লাখ টাকা লাগবো দিলে আমি বিশ হাজার টাকা চা পাবো জাপানে শুরুতে যখন যে একটা অ্যাপ্লিকেশন করা হয় সবার সময় টোটাল যে প্রসেসের পেপারটা আমার এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমার কাছে নাই জাপানের এই এক বছর শেষ হওয়ার পর আমার দ্বিতীয় বিচার ইনোর ক্ষেত্রে আমার এই পেপারটা লাগবে আমার তো কিছুই মনে হয় হ্যাঁ তখন আমি জাপানি ট্রেনের সাথে সাথে যোগাযোগ করি যে স্যার আমার তো এই ডকুমেন্টটা নাই এখন এই ডকুমেন্টটা প্রয়োজন তো ওনারা খুঁজে আমাকে মেল করে দিচ্ছে এই যে দায়িত্ব নিয়ে ওনাদের বলার সাথে সাথে যে এই জিনিসটা আমাকে করে দিচ্ছে আমি এটা অনেক উপকৃত কারণ এখানে যদি একটু ভুল করি কারণ হচ্ছে কি আসলে আমরা যে ইনফরমেশন গুলা যদি এগুলা কারেক্ট থাকতে হয় অলওয়েজ প্রত্যেকবার রিনিউর ক্ষেত্রে আপনার একই ইনফরমেশন দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমার ওই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আবার আনা লাগছে যে হেলথ অনেক বড় আমি মনে করি আমার দিক থেকে আপনার যারা এই লাইফটি দেখতেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি লাইফ যারা এই লাইফটি দেখতেছেন আপনার যদি ইচ্ছা থাকে যে বাহিরে পড়াশোনা করতে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের চয়েস যদি জাপান থেকে থাকে যদি আপনারা ইন্টারমিডিয়েট পাস থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারেন জাপানে আসলে যেতে পারেন কারণ জাপান ইমন একটা কান্ট্রি 
পড়াশোনার পাশাপাশি আপনি পার্ট টাইম জব করে এক লাখ থেকে এক লাখ বিশ এর মতো আপনারা ইনকাম করতে পারবেন যে টাকা দিয়ে আপনি নিজে চলতে পারবেন আশা করি কিছু টাকা আপনি বাড়িতে পাঠাইতে পারবে এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা ফিউচারটা আপনার একদম স্ট্রং হইল যেটা দ্বারা আপনি ফিউচারে ধরেন আপনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করলেন পরবর্তীতে আপনার যে কোনো একটা স্যানমন মানে স্যানমন বলতে ডিপ্লোমা বা এক বছর বা দুই বছর কোর্স করে আপনি পারমানেন্ট জবে যেতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি মনে করি জাপান এমন একটা কান্ট্রি যারা হচ্ছে সবার জন্য সুবিধা এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা জাপান হলো বাংলাদেশে একদম বন্ধু মানে যেটা বলো সবচেয়ে হেলথ কান্ট্রি মানে যেটা হলো সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করে বাংলাদেশকে কারণ জানে যে একটা বছর প্রথম বছর তো আমরা টাকা দিয়ে আসি আসার পরে পরবর্তী বছরের জন্য যে টিউশন ফি তো আমি তাদের বললাম যে না বন্ধু আসলে সে আমার বন্ধুই হয় তারা বললাম যে বন্ধু আসলে এটা লাগে না কারণ এই দেশে ইন্টারমিডিয়েট করা তুমি আর গ্রাজুয়েশন করে আসো যে পার্ট টাইমটা করবা তুমি যদি সঠিক টাইম করো তুমি যে পাবা পরবর্তী বছরে টিউশন ফি অবশ্যই তুমি যোগাইতে পারবা যে কোনো দেশে তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে কিন্তু বাড়ি থেকে এনে পড়ালেখা করা লাগবে অথবা করা লাগবে এই জিনিসটা আসলে মানে জিরো লাগবে না নিজে চেষ্টা করলে নিজের একদম ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েশন করতে চায় ভার্সিটি পড়তে চায় সম্পূর্ণ নিজের ইনকাম দিয়ে পড়তে পারবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইয়ে আসলে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি একটা একটা স্টুডেন্ট যদি সেই ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করে অন্তত জাপান যায় জাপানের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে পাশাপাশি সে পার্ট টাইম জবটা করতে পারতেছে এবং নিজের চলাটা চলতে পারছে তার পরবর্তীতে হচ্ছে নিজে গ্রাজুয়েশনটাও কমপ্লিট করতে পারতেছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি যে একটা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে কিন্তু দশ থেকে বারো লক্ষ টাকার মতো খরচ হয় কিভাবে খরচ হয় কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে দেন হচ্ছে সে পড়াশোনা মেসে থাকা এবং খাওয়া দাওয়া ইউনিভার্সিটির খরচ আপনি যদি মানে অল ওভারলি ক্যালকুলেশন করেন তো মোটামুটি কিন্তু পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকা চলে যায় অটোমেটিকলি চার বছর বা পাঁচ বছর গেলে তো আমি মনে করি যে আসলে সবার মানে সবাই যেতে হবে এরকম না কিন্তু আমি মনে করি একটা স্টুডেন্ট আসলে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরবর্তীতে আসলে যে কোনো একটা কান্ট্রি বা বাংলাদেশে ভালো করে আসলে পড়াশোনাটা এবং আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রে জাপানের চয়েসটা অনেক বেশি ভালো হবে তারপরে যারা বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ভর্তি আমি বলবো কি যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ভর্তি না হয়ে সান জাপানের ট্রেনিং ভর্তি হয়ে জাপান চলে আসো যদি ভাগ্যে থাকে কারণ আপনি একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পড়তে গেলেও কিন্তু আপনার মিনিমাম বারো লাখ টাকা খরচ হয় কারণ আমিও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে ত্রিপুরি থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি সেক্ষেত্রে আমি খরচটা জানি আসলে কি তা আমি এই টাকাটা যদি চার বছর ইনভেস্ট না করে এক বছর ইনভেস্ট করে যদি আহ জাপান চলে আসি অথবা যে ভালো কান্ট্রিগুলো আছে আমার দিক থেকে আমি জাপানে বলবো যেতে এমন একটা কষ্ট আছে তাহলে আমি সেই ইনভেস্টটা করলে এই দেশে সে একটা স্টেনমন করলাম অথবা এই দেশে সে ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমি কি পেলাম নিজের কর্মসংস্থান পেলাম একটা ডিগ্রি পেলাম কোথেকে বিদেশ থেকে একটা ডিগ্রি পেলাম সেটা জাপান তো এই জিনিসটা আমাদের জন্য অনেক প্লাস পয়েন্ট আমি মনে করব বাংলাদেশে যে ভাই বোনেরা আছেন আসলে আমরা তো মনে করি যে বিদেশটা শুধু ভাই ভিত্তিক মানে ছেলে ভিত্তিক এখানে ভাই বোন সবাই ছেলে মেয়ে সবাই আসতে পারবে আর এই দেশটা এমন একটা কান্ট্রি যে এখানে মানে আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন যে আপনি সেফ ঠিক আছে কারণ মেয়েরা চিন্তা করে না যে আমি তো ওখানে আসলে সেফ থাকবো কিনা যে আসলে ঠিক আছে কিনা এটা আসলে এই দিক থেকে একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টেড রাতের তিনটা বাজে আপনি একা হেঁটে যায় কোনো একটা মেয়ে অথবা বিশেষ করে দেশে তো যানবাহন বিশেষ করে ছেলে মেয়ে স্টুডেন্টদের জন্য সাইকেল সবচেয়ে বেশি তো রাতের তিনটা বাজে যদি আপনি বের হয়ে চলেন আপনাকে কেউ কোশ্চেন করবে না যে আপনি কোথায় জানো আপনাকে কেউ কিছু করবেও না এমন একটা দেশ আপনি তাহলে সর্বোপরি বলতেছেন যে জাপানে মেয়ে হোক ছেলে হোক সবার জন্য একদম সেই একটা কান্ট্রি 
जपान तो एम कान्ट्रीम मेरा कि मुखोश पड़ते बाध्यबाधकता नहीं सकल जपान भाषा आशादी जपानी भाषा शिखले अपने अवश्य अपने भलो जपानी भाषा शिखे विभिन्न कैटागर सरकार पसिबल ना तो जपान एक कथा जी हलो जपान सायनारा तैंगुएज ना जानले जपानी भाषा ना जानले जपान सायनारा मैं जपान विदाय मैं अवस्था टेक्निकल लाइन थे बुझाते बोलो खुब स हिसाब 
কারণ জাপান হচ্ছে প্রত্যেক মিনিটে কাজ করবে মিনিট অনুযায়ী টাকা পাবেন কাজ করবেন না তো টাকা পাবেন না এই যে হলো মানে একদম চরম সত্য আমরা ব্যাংকে দিব না আমরা টাকা মাস শেষে এইভাবে হাতে দিয়ে দিব তো সেই দিক থেকে মানুষ চিন্তা করে যে আমি আসলে টাকা গুলা পাবো কিনা অথবা কি হ্যাঁ বিভিন্ন এদেশের জাপানিজ বলে আর কি হাকেন ঠিক আছে আর বাংলাতে বলে দালাল আর কি এক ধরনের যদিও বাংলাদেশের সেক্টরে দালাল শব্দটা অন্যরকম আর কি বাট এই দেশে হাকিম শব্দটা খুব সুন্দর আমি মনে করি কারণ আপনার এক টাকা কখনো ওরা মেরে খাবে না আপনার সাথে যেটা চুক্তি হয়েছে এবং ওই টাকায় আপনাকে দিবে যদি আপনি দুই বছর দুই বছর না যেমন আমি একটা কোম্পানিতে দুই দিনের টাকা পাইতাম মানে সব টাকা পাইছি কোন একটা কারণে আমি ওই দুই টাকা টাকাটা অ্যাটেন্ডেন্স আমার আসে নাই যে কোনো মিসিং হইতে পারে এত স্টুডেন্ট কাজ করে পরে আমি তিন মাস পরে তাকে যখন সকল ডিটেলস দিচ্ছি যে আমি কাজ করছি এই ডিটেলস আমার টাকা পরে সে সকল কিছু দেখে যে না পাই সাথে সাথে আমাকে তার ইয়ে থেকে বের করে আমাকে সম্পূর্ণ টাকা হিসেব করতে দিয়ে দিই তো এই দেশে সময় আপনি এক মিনিট কাজ করবেন ওই টাকা আপনার ওরা আপনার জন্য রাখবেই এবং আপনাকে পরিশোধ করতে মানে তারা আপনাকে খুঁজবে পরিশোধ করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা মেয়েদের বোরকা পড়া হিজাব পড়া এগুলো নিয়ে তো তো মেয়েদের বোরকা হিজাব নিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় না আর দাঁড়িয়ে নিয়ে তো সমস্যা আরো নয় কারণ হচ্ছে কি আমার সাথে আমাদের কয়দিন পরে আসছে আমার সাথে একসাথে কাজ করছে দাঁড়িয়ে নিয়ে হচ্ছে কি নর্মালি কোনো সমস্যা হয় না এরা হচ্ছে কি বিভিন্ন খাবার দাবার কোম্পানি গুলো একটু সমস্যা করে জাপান তো আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি জব এর কোন সমস্যা নাই সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিয়ে সমস্যা হবে না তাই তো না কোন সমস্যা হবে না একটু ওই যে বললাম না যে খাবার কোম্পানি গুলাতে একটু তারা অনেক সিরিয়াস খাবারের বিষয়টা নিয়ে অনেক সিরিয়াস কারণ জাপানে কিন্তু ওরা নিজস্ব খাবার তৈরি করে খায় রান্না করে খায় না আমাদের বাঙালিদের ওরা সবাই এই বিভিন্ন ক্যাপে হোটেল কনভিনি থাকে সুপার শপ এগুলা থেকে খাবার কিনে খায় তো এদের যে আহ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গুলা এগুলাতে দাঁড়িয়ে তারা একটু যে না দাঁড়িয়ে যদি পড়ে খসে পড়ে ওরা চিন্তা করে এটা ইভেন চুলের ক্ষেত্রে অনেক জিনিস মেনটেন করতে হয় সেক্ষেত্রে চুলের ক্ষেত্রে যেমন দাঁড়ির ক্ষেত্রে তেমন কিন্তু রিলিজিয়নের যে বিশ্ব যে না দাঁড়ি থাকলে ওই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাটেজেরা বলার কি জঙ্গি ওই সব কোনো প্রবলেম নাই জাপানে আপনি দাঁড়ি বড় রাখছেন না চুল বড় রাখছেন না কি কোনো সমস্যা নাই যে কোনো কেউ ওয়েলকাম আপনি কোয়ালিফাইড তো আপনি ওয়েলকাম আপনি শিক্ষিত তো আপনি ওয়েলকাম জাপানে জাপানে মুরুক্ষর কোনো ইয়ে নাই এক কথা হচ্ছে যে এটা আপনার মানে সর্বগুলি যে কথাটা যে হচ্ছে দাঁড়ি থাকুক আর চুল বড় হোক মিল ফ্যাক্টরি না শুধু কাজের ক্ষেত্রে গেলে কিছু কিছু কোম্পানির ক্ষেত্রে মানে ওদের হচ্ছে কিছু রুলস রেগুলেশন থাকে যে সেই ক্ষেত্রে যে দাঁড়ি একটা যদি পরে খাবারের মধ্যে বা চুল যদি একটা পরে সেই ক্ষেত্রে ওরা হচ্ছে ওইটা ফুললি মেনটেন করে তাই তো এইরকম ভাবে মেনটেন করে তো আমি যে জিনিসটা নাসির সাহেব বললো যে আসলে এই কোন দাঁড়ি বা হচ্ছে আপনার চুল কিভাবে রাখলেন এইরকম কোন ম্যাটার করে না ম্যাটার করে হচ্ছে আপনি কি কাজটা সঠিক ভাবে করতেছেন কিনা যে কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন কিনা জাপানের ক্ষেত্রে এইটা হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং ক্লাসের ক্ষেত্রে সেম মেনটেন করে যে ক্লাস আপনি ঠিক টাইপ করতেছেন কিনা সেক্ষেত্রে নাসির সাহেব আপনি কতদিন ক্লাস বা ক্লাসকে মিস দিতেন আমি আসলে এখনো পর্যন্ত জাপানে আজকে প্রায় দুই বছর পূর্ণ হবে দুই বছরে এখনো পর্যন্ত একটা দিন স্কুল মিস দিই নাই মানে ক্লাস মিস দিই নাই এবং এক মিনিট লেট হয় না আমাদের হচ্ছে যে নয়টা থেকে বারোটা পঁচিশ পর্যন্ত ক্লাস এখনো পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওভারঅল 
कारण हमान जनगण मान हम जपान एक सम्पद तो क्षेत्र में मिस दें तीन दिन जो एक ही टाइम मैं ठीक टाइम मैं दस टा शुरू हो दस टाइम जान जपान क्लस सकाल घूम सठी टाइम नये क्लस कर गुरुपूर्ण देखे क्यों आसबें दायबद्धता कतटुकु असुस्थ हईले मानुष मन करता पुरस्कार जिसमेंगे स्कलारशिप पे थे प्रत्येक मानुष तर मैं नोआखल के रिजार्भ एरक ना 
তো এটা হলো পুরো বাংলাদেশে আসবে আপনি যখন একটা ভুল করবেন তখন পুরোপুরি বাংলাদেশে আসবে কথাটা এবং যে ক্ষেত্রে আমরা যখন আমরা আমরা শুকাই করছি আপনাদেরকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কিন্তু আপনি যখন একটা তুমি কিছু করবেন আমাদেরকে দোষারোপ করবে তো আমরা আশাবাদী যে আমাদের স্টুডেন্টকে আমরা প্রথম থেকে বলে দিই যে জিনিসটা যে আপনারা যাচ্ছেন একটা ভদ্র কান্তিতে অবশ্যই ভদ্রভাবে ব্যবহার করবেন এবং চলাচল ভদ্রভাবে করবেন পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন পড়াশোনা করবেন আমরা সর্বপুর এই সাজেশনটা দিয়ে থাকি আমাদের এখন যারা স্টুডেন্ট আছে সামনে যারা স্টুডেন্ট আসবে আমরা সব সময় এটা দিয়ে থাকি তো আমাদের লাইফটা আসলে আজকে অনেক বড় হয়ে গেছে তো আমরা আশা করি যে প্রতিনিয়ত আমরা এই লাইফ গুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো এবং আপনারা যদি কোন প্রশ্ন থাকে আমাদের আমরা পাঁচ মিনিট লাইফটা করব যদি প্রশ্ন থাকে জানার কোনো কিছু থাকে বা আমার কাছ থেকে বা নাসির সাহেবের কাছ থেকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন জীবন যাত্রা ক্ষেত্রে কিরকম মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আসলে কেমন হবে বা বাংলাদেশের জন্য বা আপনার যাওয়ার পরে পরবর্তীতে কি আপনাদের এইরকম কোন সমস্যা বেশ করতে খাবারের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে खबर विशेषकर जपान बोलेंोप खबर तरफ खबर सब जपान प्रथम खबर एक समस्या खबर की खाव हाल हराम जीवन से যখন আমাদের এই হালাল সব আমরা চিনতে পারি তারপরে হালাল বিশেষ করে সকল সার্ভিস এর ক্ষেত্রে একটা সার্ভিস আমি কি বলবো পার্সোনালি নিজের ওপিনিয়ন থেকে বলি এটা অন্যতম কারণ যে আমরা তো বাঙালি বাঙালি হচ্ছে সবচেয়ে বড় আমরা মুসলিম আমাদের খাবার দাবারের বিষয়ে অবশ্যই জিনিসটা মেনে নিয়ে চলতে হবে যে আমরা আসলে কি খাবো কি করব এই দেশের যেটা ভুটানে কি বলে শুকরের জিনিস ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টে এই জিনিসটা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যদি হালাল ফুড না পাই আমাদের জন্য সমস্যা সান জাপানি ট্রেনের সেন্টারের চেয়ারম্যানকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দিই যে আমাদের কবে শহরে এমন একটা হালাল ফুড এই সব চালু করার জন্য আর খাবারে কোনো সমস্যা নেই এটা হচ্ছে झमेला करते बस त्रिश नीचे हमले सब चे बी सुविधा কারণ হচ্ছে যে যে কোনো স্কুলে নিতে চাচ্ছে কিন্তু তিরিশের উপরে হলে সেই জিনিসটা একটু কঠিন হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখেন সেক্ষেত্রে আপনি যেতে পারবেন সমস্যা নেই যে কোনো বিষয়ে যেতে পারবেন কিন্তু আমি মনে করি আপনি বত্রিশ বছর হইলে আসলে স্টুডেন্ট বিষয়ে না যাওয়াটাই বেটার কারণ হচ্ছে ওইখানে যাওয়ার পরবর্তীতে আপনি প্রায় দুই বছর তিন মাস বা এক বছর সেশন ভিত্তিক অনুযায়ী এক দেড় বছর প্রায় আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি এতটুকু ধৈর্য আছে কিনা ওইটা হলো ডিটেল করে 
তো আমি মনে করি আপনি যদি থার্টি টু বয়স হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি ল্যাঙ্গু শিখেন ল্যাঙ্গু শিখলে আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরি বিষয়ে যেতে পারবেন যে হোক আপনি বা হচ্ছে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন বা আপনি মোটামুটি জব বিষয়ে ওইটা হলো আপনি জিপেন করে হচ্ছে আপনি আপনার এডুকেশনটা কি পারপাস যে কোন এডুকেশনে যাচ্ছেন ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি হচ্ছে আসলে জাপান যেতে পারবেন তো আপনার এডুকেশন যদি টেকনিক্যাল লাইন হয় যেমন হচ্ছে আপনি বিএসসি করা থাকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ত্রিপলি আইটি এই তিন চারটা সেক্টরে আপনি জব বিষয় ক্ষেত্রে আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে আমরা আশাবাদী যে আপনি আমাদের আনসারটা বুঝতে পারছেন আমরা ডিপ্লোমা বিএসি হলো বিভিন্ন আলাদা আলাদা কলেজ তো আমরা পরবর্তীতে আসলে এই জিনিসটা বলতাম কিন্তু এখন বলে দেওয়া লাগছে তো আমরা আশাবাদী যে আমাদের আরো বন্ধু আছে যারা আমরা অলরেডি জাপান পাঠাইছি যেটা হলো আমাদের আরো অনেক অনেকজন আছে ইনশাল্লাহ আমরা পর্যায়ক্রমে সবাইকে নিয়ে আসবো সামনে লাইভের মাধ্যমে আমরা সবাইকে পরিচয় করে দেব তো আমরা আশাবাদী যে পরবর্তীতে যারা জাপান যাবেন আপনারা আসলে অনলি যে আমাদের কাছে আসতে হবে এরকম না আপনি চোজ অনুযায়ী যান তো আমি মনে করি বাংলাদেশ থেকে আসলে যে কোনো একটা কান্ট্রিতে গিয়ে রেমিটেন্স পাঠানোটা হলো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় হ্যাঁ দেশকে কিভাবে অন্য দেশে ভালোভাবে প্রেজেন্ট করা যায় ওই জিনিসটা হলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা আশাবাদী জাপান যে জিনিসটা শিখাই আমার মতে আমি অন্য দেশ বুঝি না জাপান একটা এমন একটা কান্ট্রি যেটা হলো আপনি লাইফ এবং যে যাবে তার লাইফটা একদম সেই হ্যাঁ এই জন্য আমি মনে করি জাপানটা আপনাদের জন্য প্রথম চয়েস হতে পারে হ্যাঁ নাসি সাহেব কিছু বলবেন বলবো না শেষ কিছু কথা বলে সবার সাথে বিদায় নিব সেটা হচ্ছে কি যে ছোট ভাই বোনেরা জাপানে আসতে চায় হ্যাঁ আমি অবশ্যই তাদের জাপানে আসার জন্য মানে রেফার করব কারণ হচ্ছে আপনি যে প্রতিষ্ঠান থেকে আসেন না কেন কারণ হচ্ছে কি এই দেশে আপনি আসলে আপনার নিজের ফিউচার পাবেন এটা শিওর আপনি যদি নিজের সেই মেধাকে কাজে লেগে যদি কিছু করতে পারেন হ্যাঁ এই হলো একটা বিষয় আর হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা যদি অবশ্যই মন থেকে স্থির করেন যে আমি জাপানে আসবো তাহলে অবশ্যই আমাকে বাদ দাও আমি বাদ খাবো জাপানিজ এটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় না সেটাও শুধু এটাও না হচ্ছে কি ওই কিছুদিন আগে বিসমিল হালাল ফুটে গেলাম তো যাওয়ার পরে দিয়ে এক জাপানে যা আসতেছে আলু বর্ষা এটা বলতে পারে হ্যাঁ বিভিন্ন খাবারের নাম বললো আর কি তো ওরা তো উচ্চারণ দিক থেকে একটু অন্যরকম বলার পর তো আমরা বুঝতে পারি যে সে কোথেকে শিখছে তো অন্য বাঙালি যাদের সাথে কাটছো তাদের সাথে এরকম মানে ফ্রেন্ড সার্কেল হয়েছে তো তারা তাকে একটি খাবারটা শিখাইছে এবং তারা এসে এই রেস্টুরেন্ট মানে একটা রেস্টুরেন্টের একটা অপশন আছে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হন এবং নিজের কেরিয়ার নিজে করুন আমার এই স্লোগানটা আসলে সবসময় আমি বলি কারণ হচ্ছে জাপানিজ ভাষা শিখে একমাত্র নিজেকে আত্মবিশ্বাসী গড়ে তুলুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি ওকে আল্লাহ হাফেজ সবাই